Podobno akcent po polsku jest łatwy, bo teoretycznie się nie zmienia. Ale czy na pewno? Oczywiście nie jest aż tak źle jak w tych językach, gdzie akcent jest ruchomy, czyli wtedy, kiedy nawet może zmienić znaczenie danego słowa. Ale dzisiaj przekonacie się o tym, że po polsku czasem akcent też może być trochę bardziej skomplikowany niż nam się zwykle wydaje i bardzo często my Polacy wymawiamy niektóre słowa nie tak jak powinniśmy. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest płynnie po polsku kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Jeśli podoba Ci się to, co tworzę i to, co robię, jeśli podoba Ci się ten projekt, to koniecznie zajrzyj na mojego Patreona. Od niedawna możesz tam em, skorzystać z takiego siedmiodniowego, bezpłatnego okresu, gdzie przez 7 dni możesz zobaczyć, czy to Ci się podoba, zobaczyć, czy te materiały są dla Ciebie odpowiednie. Myślę, że to świetna opcja e, i jest zupełnie niezobowiązująca, więc po tych 7 dniach możesz zrezygnować i nie będę miała Ci tego za złe, więc zapraszam do korzystania z tej opcji, zapraszam do Patreona i przy okazji dziękuję też bardzo tym osobom, które wspierają mnie na Patreonie, bo nie ukrywam, że jest to konieczne, jeśli chcemy, żeby ten projekt się rozwijał. A my dzisiaj mówimy o akcencie po polsku. Typy akcentów są różne i zanim przejdę do omówienia akcentów w poszczególnych słowach, to chciałabym opowiedzieć trochę o akcencie zdaniowym. Akcent zdaniowy to ten, który wyróżniamy w całym zdaniu, nie w poszczególnych słowach. Bo na pewno zauważyłaś, zauważyłeś, że kiedy mówimy jedno zdanie, to nie akcentujemy każdego słowa osobno, ale akcentujemy jakieś jedno słowo albo dwa słowa. Mogę na przykład powiedzieć po polsku i teraz będę starała się mówić to najbardziej naturalnie jak tylko potrafię, bo niestety kiedy jesteśmy nauczycielami jakiegoś języka, to akcentujemy każde słowo po kolei. Nie mam już jedzenia w lodówce, muszę iść zrobić zakupy. Nie mam już jedzenia w lodówce, muszę iść zrobić zakupy. Pewnie słyszysz, że pierwsze słowa w zdaniu po polsku nie są akcentowane. Akcentowany jest natomiast ostatni wyraz. Lodówce, zakupy, a dokładnie przedostatnia sylaba tego ostatniego wyrazu. Nie mam już jedzenia w lodówce, muszę iść zrobić zakupy. Oczywiście sytuacja i akcent mogą się zmienić w zależności od tego, co chcecie zaakcentować. Bo jeśli interesuje Was jakaś konkretna informacja, to jak najbardziej możecie zaakcentować słowo, które jest najważniejsze w zdaniu. Z kim Ty znowu wychodzisz? Z kim ta informacja mnie interesuje? Ale poza akcentem zdaniowym bardzo ważny jest akcent wyrazowy, czyli ten akcent, który spędza nam zwykle sen z powiek, bo chcemy brzmieć jak najbardziej naturalnie w danym języku. Akcent wyrazowy to znaczy akcent który mówi nam, na którą sylabę położyć akcent w wyrazie, w słowie. I tak jak prawdopodobnie wiecie, w języku polskim zwykle akcent wyrazowy kładziemy na przedostatnią sylabę. Zakupy, komputer, rodzina, rodzina, zakupy, komputer. Oczywiście gdybyśmy kłali zawsze akcent tylko na przedostatnią sylabę, to sprawa byłaby bardzo przyjemna, jednak tak nie jest. Nie zawsze mamy taką samą sytuację. Zanim jednak powiem, w jakich momentach i w jakich wyrazach tak nie jest, pamiętajcie, że bardzo często usłyszycie Polaków, którzy akcentują przedostatnią sylabę, nawet w takich sytuacjach, w których nie powinni. I ja szczerze mówiąc ich rozumiem, bo ja czasem też tak robię, ponieważ robimy to zwykle nie z braku wiedzy, oczywiście czasem z tego też, ale głównie dlatego, bo nie chcemy wydawać się zbyt zarozumiali. Akcent na przedostatnią sylabę nigdy nie razi Polaków, nigdy nie słyszymy go, nie mamy wrażenia, że to słowo zostało powiedziane dziwnie. Czasem akcentujemy nie przedostatnią sylabę, a pierwszą sylabę i jest to akcent inicjalny. 
Jako ciekawostkę mogę dodać, że kiedyś w dawnej polszczyźnie ten akcent na pierwszą sylabę był akcentem dominującym w polskim, a dzisiaj zachował się jedynie w gwarze podhalańskiej, czyli na południu Polski. Dzisiaj jednak w standardowej polszczyźnie kładziemy ten akcent na pierwszą sylabę w długich słowach, w których ten akcent odgrywa rolę pomocniczą bo słowo jest zbyt długie, żeby akcentować tylko jedną sylabę. Na przykład Konstantynopol, Konstantynopol. Możecie usłyszeć, że lekko akcentuje ko na początku, o Konstantynopol, bo pomagam sobie trochę. Słowo jest zbyt długie, żebym nie powiedziała wyraźnie pierwszej sylaby. Czasem spotykamy też akcent na czwartej sylabie od końca i jest to akcent, który możemy sprowadzić do jednej prostej reguły. Taki akcent kładziemy wtedy, kiedy widzimy czasownik w pierwszej albo w drugiej osobie liczby mnogiej trybu przypuszczającego. Czyli nie mówimy zdecydowalibyśmy, mówimy zdecydowalibyśmy, zdecydowalibyśmy wzięlibyście, zjedlibyśmy. Czasem mamy też akcent na pierwszej sylabie od końca, ale zdarza się to tylko raczej w skrótowcach, czyli na przykład PKP. Albo w wyrazach, które mają jedną sylabę i mają taki specjalny prefiks na początku, jak arcy, ex albo wice, ex mąż i naturalnie w słowach pochodzenia francuskiego które zostawiły swoją oryginalną formę po polsku, jak a propos. Ale możecie słyszeć bardzo często w Polsce a propos. I to jest uważane za normalne w języku potocznym, w języku mówionym. Więc kiedy mówicie normalnie z Polakami, to nie stresujcie się tym akcentem aż tak bardzo. Kontrowersje wzbudza jednak akcent, który kładziemy na trzeciej sylabie od końca. Już wyjaśniam dlaczego. Teoretycznie jest najbardziej rozpowszechniony poza tym akcentem na przedostatnią sylabę, czyli jest drugim najbardziej popularnym akcentem w języku polskim. Najczęściej są to słowa z łaciny z końcówkami ik, yk w mianowniku liczby pojedynczej albo ewentualnie są zdeklinowane, są w innych przypadkach ale mają tę samą liczbę sylab, więc nie mówimy polityka, mówimy polityka, polityce. Dzisiaj rozmawiam z państwem o polityce, o fizyce, o matematyce. Te wyrazy, które pochodzą, które są zapożyczone z łaciny, które musimy akcentować inaczej, wzbudzają jednak wśród Polaków największe kontrowersje. Dlaczego? Bo czasem po prostu nie wiemy, które słowo pochodzi z łaciny i trudno to zidentyfikować. Akcent na trzeciej sylabie od końca pamiętajcie też, żeby stawiać w takich przypadkach, kiedy macie czas przeszły w osobach my i wy. Nie mówimy pisałyśmy, mówimy pisałyśmy, czytaliście. I tak samo w trybie przypuszczającym pierwszej, drugiej i trzeciej osoby liczby pojedynczej. Ja, ty, on, ona i ono. Lubiłabym, pracowałby, mogłabyś. Również ten akcent pojawia się przy liczbach, przy liczebnikach. Kiedy macie takie końcówki jak kroć, sta albo set i macie dwie sylaby. Dziewięćset. O tym akcencie, przyznam, zapominamy często w Polsce. Wiem, że może to wydawać się trochę dziwne, trochę skomplikowane, ale w rzeczywistości wcale takie nie jest. Jestem pewna, że każdy z Was może akcentować poprawnie po polsku. Nie martwcie się swoim akcentem. Wiem, że jest to dosyć frustrująca kwestia, kiedy uczymy się jakiegoś języka, ale jestem pewna, że dacie radę. Bardzo polecam Wam poczytanie wierszy po polsku na poćwiczenie. Moi patroni dostaną do tego filmiku właśnie ćwiczenie z przeczytaniem wiersza, więc nie mogę się już doczekać, aż im to wstawię. I bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnym odcinku na tym kanale i powodzenia z akcentem po polsku. Pa, pa!